అశేషచిదచిత్ వస్తుశేషినే శేషాయినే నిర్మలానంద కళ్యాణ నిధయే విష్ణవే నమ భగవద్ రామానుజర్ అరుళి చేద ఒన్పదు గ్రంథంగళిలే వేదార్థ సంగ్రహం ఎన్నో ఆశ్రమాన గ్రంథం తిరువెంగడవన్ తిరుమున్బే విన్నపం చెయ్యపట్టదు యశ్ శ్రీశైలపతే పురహాను శ్లోకం రామానుషర్ తిరువెంగడత్తుకు ఎడుందురుడియదు మూడు తడవహడ్ అసలే ఓర్ మురై పెరుమాన్ తిరుమున్బేయే వేదార్థ సంగ్రహంగ్ర ఆశ్రమాన శాస్త్ర గ్రంథత్తై అరుళి చేయారు రామానుషర్ తిరుమల యాత్రై పోనార్ గ్రతై నా మేర్కొండ వర్ చరిత్రతిల్ అనుభవికవణం అదర్కు మున్బాహ నేర్చక నాం విట్టే ఇడతలేరుందు తొడరుందు ఇప్పోదు పార్పో తిరుమలయాండా నడతే తిరువాయ మొయిన అర్థంగలయల్లాం రామానుషర్ గ్రహితార్ గర్త నేతికి కడైశియా పాతరుకు ఆలవందారుడే ఐంద ఆచార్యర్కడతే ఓరోరోరుడతే ఓరోర అర్థతై యమునాచార్యర్గర ఆలవందార్ కొడుతు పోనార్ అదలే పెరియ నంబికలడతే ద్వయ మహామంత్రతిన్ అర్థతయం అడుతు తిరుకోటియూర్ నంబికలడతే తిరుమంత్రార్థతయం చరమ శ్లోకార్థతయం స్వామి పెట్టార్ మేలే తిరుమలయాండా నడతిల్ నమ్మాళ్వార్ అనుగ్రహిత ఆయిరత్తి నూతి రెండు పోషరంగళ్ తిరువాయ మొయిన అర్థంగలయల్లాం గ్రహిత్తు వందార్ అంద కాలతిల్ తిరువాయ మొయికి ఎంద వ్యాఖ్యానమం కిడయాదు తిరుక్కురుహిప్పిరాన్ పిళ్ళాన్ రామానుషరుడే అనుగ్రహత్తాలే ముదల్ వ్యాఖ్యానమాం ఆరాయరప్పడి అయి అరుళి చేయదార్ అదర్కు పిర్పాడు ఒంబదనాయరప్పడి మేలే ఇరవత్తి నాలాయరప్పడి వీడు ముప్పత్తారాయరప్పడి కడైసియాహ పన్నీరాయరప్పడి ఎన్ను పంచ వ్యాఖ్యానంగళ అవతరితన ఇప్పుడు నామపాతం రికర్ది ఇంత వ్యాఖ్యానంగళుకెల్లాం ముందయ కాలం రామానుషర్ కాలత్తిల్ ఇంద తమిళ్ వ్యాఖ్యానంగళ ఇరుక్కవిల్లై అనాల్ ఓరాణ్ వడియాయ్ ఆచార్యర్కళ ఉపదేశిత్తు అదన్ వడియాహవే శిష్యర్కళుక్క అర్థంగళై పోయిందు వందార్కళ్ నమ్మాళ్వార్ నాథమునిహళుక్కం అవర్ ఉయ్యొక్కొండారుక్కం అవర్ మణక్కాల్ నంబికళుక్కం అవర్ ఆళవందారుక్కం అరుళి చెయ్య ఆళవందార్ తన శిష్యర్కళుక్కెల్లామ వర్తత్తై వరుషిత్తార్ అదలే తిరుమలయాండాన్ అర్థంగళై పెచ్చు రామానుషరుక్కు ఉపదేశిత్తు వరుకురా ఆళవందార్ అరుళి చేయుద అర్థంగళయేదాన్ తిరుమలయాండాన్ సాధికిరార్ అనాల్ అదర్కు మేలాహ శరపాన పొరుళ్ రామానుషరుక్కు తోన్రూ బోదెల్లాం అదే అండ్రన్రు పుదియదు పుదియదాహ విన్నప్పం చేయవారు ఇదెన్న విశ్వామిత్ర సృష్టి పోలు ఇరుకరదే మీరు పుదుషా అర్థం చొల్రియర్ ఆళవందారడత్ర ఈ వర్థంగళై నాం కేటదిల్లై ఎండ్రు తిరుమలయాండాన్ కాలక్షేపత్తయే నిరుత్తి విట్టార్ ఇద ఏర్పాడు పండిరింద తిరుక్కోటియూర్ నబిహల్ పదరిపోయి తిరుక్కోటియూర్లేరింద ఎడుందురుళి ఆళవందార్ ఇంద అర్థంగళ చొల్రచే నాన్ కేట్రికే నీర్ కేట్కామలు ఇరుందిరుకలాం ఎప్పటి రామానుషర్ ఉమ్మడత్తుల అర్థం కేటుకరారు తెలియమా రామన్ వశిష్ఠరడత్తులేయం కణ్ణన్ సాందీపినయనడత్తులేయం తెరియాదయా తెరిందు కొండార్కళ్ అరిందతత్తానే ఆచార్య శిష్య క్రమం వీణా పోయడప్పుడాదుంగతి కాదు తెరిజిండార్కళ్ అద పురిందు కొండు నామం అప్పటిత్తాన్ రామానుజరుక ఆచార్యన్ను తెరుచుకుం అవర్ తెరియాద అర్థత్తై అవర్ అరియాద అర్థత్త నామాలు చెల్లు కొడుకపోరుదిల్లై నమ్మ ఆచార్య నమకు ఇట్టు పోన కట్టలయ్యి నెరవేర్చుకురం నామ ఆచార్యన్ ఇరుకణం అవర్ శిష్యన్ని ఇరుకణం గర్తుకాహ తాం కట్టుకొండిరుకరారు ఎన్న అవరుకు చొల్ల తిరుక్కోటియు నంబికలం సమాధానం అడైంది మేలు కాలక్షేపం తొడర్ందదుని చరిత్ర అలా నేతికి నామ రెండడం పార్తో ఒన్ను అరియా కాలత్తుళ్ళే అడిమెక్కణన్బు చేయివిత్తు అరియామామాయత్తడియేన వైత్తాయాల్గర పోషరం మత్తొన్రు అందామ తండు చేయిదెన్ నా విషయ రమ్మానుక్కు అందామ వాళ్ ముడి శంగు ఆడినూల్ ఆరముళ ఎన్గర నమ్మాళ్వారుడే వేరొరు పోషరం అనైవరు అరింద ఉరుపాశరత్తులేరుంది ఇన్ను ఒరే ఒరు అర్థమట్టు విన్నపమనుటు 
மேற்கொண்டு சரித்திரத்தை தொடர்வோம் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினோரு இடங்களில் இப்படி ராமானுஜர் திருமாலையாண்டான் சாதித்ததற்கு மேலே அர்த்தம் தெரிவித்தார்னு வரும் அது ஆங்காங்கு வியாக்கியானத்தில் இருக்கிற அர்த்தம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிரசித்தமான போஷனம் நம்பெருமாளை பற்றியது ஸ்ரீரங்கத்துக்குன்னு நம்மாழ்வார் சமர்ப்பித்த ஏழாம் பத்து ரெண்டாம் திருவாய் மொழி கங்குலும் பகலும் கண்துயிலறியாழ்கிற பத்து போஷரங்கள் அதில் இது ஒரு போஷரம் முடிவிவள் தனக்கொன் அருகிலேன் என்னும் மூவுல ஹாளியே என்னும் வடிவுடவானோர் தலைவனே என்னும் வண்திருவரங்கனே என்னும் இந்த போஷரத்தில் ஒத்தொருத்தரையாக கூப்பிடுறார் ஆழ்வாருக்கு நாயிகா பாவம் அதுவும் நாயக்கி பெண் பாவனை அல்ல பெண்ணனுடைய திரு தாயாருடைய போஷரம் முடிவிவள் தனக்கொன் அருகிலே என்னும் மூவுலகாளியே என்னும் கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவுடவானோர் தலவனே என்னும் வண்திருவரங்கனே என்னும் அடியடையாதாள் போல் இவள் அணுகி அடைந்தனள் முகில் வண்ணன் அடியே என்னும் கடைசி போஷரத்துக்கு முன் போஷரம் ஏழாம் பத்து ரெண்டாம் திருவாய் மொழி பத்தாவது போஷரம் இனி அடுத்த போஷரத்தில் நம்மாழ்வார் பெருமான் திருவடிகளை அடைய வேண்டும் அடி அடையாதாள் போல் இவள் அணுகி அடைந்தனள் முகில் வண்ணன் அடியே என்னும் போஷரம் முடியறது இத்தனை நாள் பார்த்தால் பெருமானிடத்திலேருந்து தள்ளியே இருந்தாள் அப்படியே தள்ளியிருந்த அடைவளோ அடைவளோன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் அடையாளமலையே முடிந்து போனாள் என்ன போஷரத்துக்கு ஆள வந்தார் அர்த்தம் சொன்னதா திருமாலையாண்டான் வியாக்கியானத்தில் சொல்லிட்டுருக்கார் ராமானுஷர் அதை கேட்டுட்டு இப்படி ஆள வந்தார் சொல்லி இருக்க மாட்டார் ஏனெனில் இப்போ நாம் இருக்கிறது ஏழாம் பத்து ரெண்டாம் திருவாய் மொழி இனி ஏழாம் பத்து முழுக்க முடிஞ்சு எட்டாம் பத்து முடிஞ்சு ஒன்பதாம் பத்து முடிஞ்சு பத்தாம் பத்து கடைசியிலனா ஆழ்வார் முக்தி அடைய போகிறார் அது வரைக்கும் மேற்கொண்டு பாஷரங்களை பாடியிருக்காரோ இல்லையோ அடையராப்பில் இருந்துட்டு அடையாமல் போயிட்டார்னு அர்த்தம் சொன்னால் அடையாமல்னு சொல்லியிருந்தாலே ஆழ்வார் அத்தோடு முடிந்து போயிருப்பார் அவர் இருந்து மேற்கொண்டு முந்நூறு பாஷரங்களை பாடியிருக்கவே முடியாது எப்போ மேலே இத்தனை பாஷரங்களை பாடியிருக்காரோ அப்போ அடைந்தாள்னு அர்த்தம் சொல்லணுமே தவிர அடையவில்லைன்னு சொல்ல முடியாது இவள் அணுகி அடைந்த நாள் இவள் அடைந்தாள் இதுவரைக்கும் இல்லே இல்லேன்னு தவித்திருந்தாள் ஆனால் கடைசியில் பகவானுடைய நிருகேதுக கிருபையால் அடைந்து விட்டாள்னு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டுமே தவிர அடையலேன்னு பொருள் சொல்ல போனால் மேற்கொண்டு பாஷரம் பாடினதோடே பொருந்தாது என்ன அந்த பாஷரத்தில் இது ஒரு நிர்வாகம் அதுக்கு முன் வரி இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப ஆச்சரியமான அர்த்தம் முடிவிவள் தனக்கொன் அருகிலேன் என்னும் இந்த பெண்ணுக்கு முடிவென்னு எனக்கு தெரியலையே தாயார் பாஷரம்னு விண்ணப்பிச்சேன் இல்லைவா இப்போ தாயார் பெருமான் முன்பாக தன்னுடைய பராங்குஷனாக்கி மகளை கொண்டு போய் திருமண தூண்களுக்கு நடுவில் இட்டு இந்த பெண்ணை பற்றி நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்காயின்னு கேட்கிற பாஷரம் முடிவு இவள் தனக்கு ஒன்று அருகிலேன் நான் தாய் பெற்றவள் ஆனால் இவள் நோய குணமாக்கிறதுக்கு அடி எனக்கு தெரியல சரி அந்த பெண்ணு தானாக குணமாப்பிக்கலான்னு பார்த்தா அவளாலையும் குணப்படுத்த முடியாது அப்போ உங்கள்கிட்ட தானே நாங்கள் கேட்டாகணும் அரங்கநாதனே நீ பார்த்து இவளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாயோ சரியாக்கணும் நினைத்தால் சரியாக போகிறது ஏன்னால் நாங்கள் யார் இந்த நோயை உருவாக்கவே இல்லையே ஒன்றை பிரிஞ்சு படுகிற நோய் தானே விரக தாபத்தாலே என் பெண் துடிக்கிறாள் அப்போ அந்த துடிப்பை அடக்கிறதுக்கு எனக்கு வழி தெரியாது அந்த துடிப்பை போக்கிக்கிறதுக்கு என் பெண்ணுக்கு வழி தெரியாது தேவரீர் தான் அனுகிரகிக்கணும்னு கேட்குற பாசுரம் முடிவு இவள் என்ன உண்மை பெற்று அடைந்து அனுபவிக்க போகிறாளா அல்லது பெறாமலே பிராணனையே விட்டுட போகிறாளா என்று முடிவு இவள் தனக்கு ஒன்று அருகிலேன் எந்த விதத்தில் வேணால் முடியலாம் ஒன்று ஓம் திருவடிகளை கொடுத்து முடித்து அழைச்சின் போடும் அல்லது கொடுக்க மாட்டேன்னு கொன்னுடும் ரெண்டு தர எப்படியான முடியணும் இல்லையோ ஆனால் ரெண்டுமே தெரியாமல் தவிக்கிறேன் முடிவிவள் தனக்கொன் அருகிலே என்னும் மூவுல ஹாளியே என்னும் என்னும் என்னும்னு வர்றபடியாலே இதெல்லாம் பெண்ணு சொல்கிற வார்த்தை முடிவுகள் தனக்கொன் அருகிலேன் இவளுக்கு என்ன முடிவுன்னு தெரியலே என்று தாயார் சொல்கிற வார்த்தை அதுக்கப்புறம் பெண்ணு கூப்பிடுறாளாம் முடிவுகள் தனக்கொன் அருகிலேன் என்னும் மூவுல ஹாளியே என்னும் மூவுல ஹாளினா மூன்று லோகத்தை ஆளுகிற இந்திரன் அர்த்தம் அப்புறம் கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்றும் கொன்றை பூவை சூட்டி இருக்கிற பரமசிவனாரே என்றும் நான்முக கடவுளே என்னும் நான்முகனே பிரம்மாவே என்னும் அப்போ சுலோமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இப்படி பார்ப்போம் இந்திரனே ருத்ரனே பிரம்மாவே என்னும் கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவடவானோர் தலவனே என்னும் வண் திருவரங்கனே என்னும் 
வடிவுடை வானோர் தலைவன் இப்படி வடிவோடு கூடியிருக்கிற வானவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் என்னும் இப்போ என்னும் என்னும் என்னுங்கிறத எப்படி நாம் பிரித்து பார்க்கலான்னால் மூவலகாளியே என்னும் கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் மூவலகாளி என்று தனியாக சொல்லலாம் கடிகமழ் கொன்ன சடையன் ருத்ரன்னு தனியாக சொல்லலாம் நான் முகன் என்னு தனியாக சொல்லலாம் இதை வையதிகரண்யமாகவும் அர்த்தம் சொல்லலாம் சாமான அதிகரண்யத்திலையும் அர்த்தம் சொல்லலாம் முன்புள்ளாரெல்லாம் ஒரு மாதிரி வியாக்கியானம் பண்ணார் ராமானுஷர் மற்றொரு மாதிரி வியாக்கியானம் பண்ணுறார் அப்போ மூவுரகாளியே என்னும் கடிமக கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவுடவானோர் வடிவுடை வானோர்ங்கிறத எத்தோட சேர்க்கணுங்கிறது தான் இப்போ கேள்விப்போ மூவுலகாளி என்னும் வடிவுடவானோர் கடிகமழ் கொன்ன சடையன் என்னும் வடிவுடவானோர் நான்முக கடவுள் என்னும் வடிவுடவானோர் அப்போ வானோர்களில் வெவ்வேறு ஆட்கள் இருக்கலாம் இல்லையோ அப்போ ருத்ரன் ஒரு வானோர் தேவன் பிரம்மா ஒரு வானோர் தேவன் இந்திரன் ஒரு வானோர் தேவன் அப்போ மூவலகாளியே என்னும் வடிவுடவானோர் கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் வடிவுடவானோர் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவுடவானோர் இப்படிப்பட்ட வடிவுடை வானோர்க்கு தலைவனே என்னும் அப்போ பெருமாளை கூப்பிடுறது ஒரே வார்த்தை தான் இப்போ வடிவுடை வானோர்கள்ங்கிற தேவர்கள் இருக்காளோ இல்லையோ அந்த தேவர்களெல்லாம் யார் யாருன்னு கேட்டால் கடிமகள் கொன்ன சடையனே என்னும் முகுலகாளியே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் என்னும் இப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கும் அவனே என்னும் முன்னோர்களுடைய வியாக்கியானம் வையதிகரண்யத்தில் அவர்களுடைய நிர்வாகம் ஆனால் சுவாமி அப்படி அர்த்தம் சாதிக்காமல் சாமானாதிகரண்யத்தில் தெரிவிக்கிறார் மூவலகாளியே என்னும் கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவடவானோர் தலைவனே என்னும் என்று இந்த ஒன்னொன்றுமே பெருமானத்தான் என் பெண்ணு கூப்பிடுறாள்னு சுவாமி சாதித்தார் அது எப்படி சொல்ல முடியும் மூவலகாளியேனு பகவானை பார்த்து கூப்பிட முடியுமா கொன்றை சடையனேனு பெருமானை பார்த்து கூப்பிடுவாளா கூப்பிடலாம் ஏன்னால் சாமானாதிகர் எண்ணத்திலே இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பகவான் அந்தரியாமியாக இருக்கிறபடியால் மூவலகாளியே என்னுமென்னால் மூவலகாளியான இந்திரனுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து மூன்றுலகத்தை ஆளக்கூடிய பகவானே கடிகமழ் கொன்ன சடையனே என்னால் ருத்ரனுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து ஜகத்து சம்ஹாரத்தை பண்ணும் ஸ்ரீமன்நாராயணனே நான்முக கடவுளே என்னுமென்னால் பிரம்மாவுக்கு அந்தராத்மாவாக இருந்து ஜகத் சிருஷ்டியை பண்ணக்கூடிய ஸ்ரீமன்நாராயணனே வடிவடவானோர் தலைவனே என்னால் இப்படி அத்தனையோ தேவர்கள் அதுக்கு மேலே நித்திய சூரிகள் இவர்கள் அனைவருக்கும் தலைவனே என்னும் அப்போ தனித்தனியாகவே பெருமாளை தான் கூப்பிடுறாருட்டார் முன்னாடி சொன்னது மூவலகாளியே என்னும் கடிமழ் கொன்ன சடையனே என்னும் நான்முக கடவுளே என்னும் வடிவடவானோர் அப்போ வடிவடவானோருக்கு இதோட கீழெல்லாம் திருஷ்டாந்தமாக சேர்த்துக்கணும் என்னும் வடிவடவானோர் வடிவடவானோர்க்கு தலைவனே அது ஒன்று தான் பெருமானை குறித்த விழிச்சொல் ஆனால் இப்போ அடுத்த நிர்வாகத்தில் ராமானுஜ நிர்வாகத்தில் பார்த்தா மூவலகாளியேங்கிறதும் பெருமானை தான் கூப்பிடுறார் கடிகமழ் கொன்ன சடையனேன்னும் பகவானை தான் கூப்பிடுறார் நான்முக கடவுளேன்னும் பகவானை தான் கூப்பிடுறார் ஏனெனில் இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு சரீரமாக இருக்கிறபடியால் சரீரத்தை சொல்லும் சப்தங்கள் ஆத்மா வரைக்கும் பர்யவசிக்கும் அதனால இத்தோட சேர்த்த அங்கே அர்த்தம் கருத்தே ரொம்ப ஆச்சரியமாக வியாக்கியானத்தில் நம்மள வீட்டில் சாதிக்கிறார் இதை போல எத்தனையோ இடங்களில் ராமானுஷர் திருமாலையாண்டானுக்கு சொல்ல இது ஒரு திருவவதார விசேஷம் இருந்தபடி என் இது நேரே ஆளவந்தார் அனுகிரகத்தாலே கெட்டிற்று இது நாம் அறிந்து பேசும் பேச்சல்ல என்ன ஆண்டான் ஆனந்தப்பட்டார் என்கிற சரித்திரத்தோடே திருவாய்மொழி அர்த்தம் கேட்டது முற்று பெற்றது அடுத்து இளையாழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அறையரிடத்தில் சரமோபாயத்தை உணர்தல் ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அறையர் நேரே ஆளவந்தாருடைய திருவடி சம்பந்தி திருமேனி சம்பந்தி அவர் தான் இப்போ நான்காவது ஆச்சாரியம் முதல்ல பெரிய நம்பிகளிடத்தில் கட்டுனுட்டார் அடுத்தது திருக்கோட்டியூர் நம்பிகளிடத்தில் காலக்ஷேபம் மூணாவது திருமாலை ஆண்டானிடத்திலே கேட்டார் இப்போ நாலாவது அழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அறையர் இனிமே தான் பெரிய திருமல நம்பிகளிடத்தே திருவேங்கடத்துக்கு போய் ஸ்ரீராமாயண காலக்ஷேபம் பண்ண போகிறார் இப்போதைக்கு நான்காவது ஆச்சாரியன் பின்பு எம்பெருமானாரும் திருவாய்மொழி சாத்தி போற பிரியதராய் இருக்க திருவாய்மொழி காலக்ஷேபம் முடிந்தது பண்டருமாறன் பசுந்தமிழ் ஆனந்தம் பாய்மதமாய் விண்டிட எங்களி ராமானுஷ முனி வேழம் என்று திருவரங்கத்தை முதனார் சாதிக்கிறார் திருவாய்மொழி அர்த்தத்தை உணர உணர ஆனை மத்த மாதங்கம் ஒரு வீரத்தோட பெருமிதத்தோட நடக்கும் இல்லையோ ஆனை நட போடுறதுன்னு சொல்லலையா அதை போல ராமானுஷர் வீர நடை இடுபரா திருவாய்மொழி அர்த்தம் மனசில் தோணித்தன்னால் ராத்திரி சயனத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக திருவாய்மொழி பாசுரங்களையே தன் திருவுள்ளத்தில் அனுசந்தானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பறான் இது ஒரு ஆச்சரியமான போஷரம் திருப்பேர் நகரான் திருமாலிருஞ்சோலை பொறுப்பே உரகின் நபிரான் 
இன்னுவன் திருப்பேனு என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் அவன் தான் திருப்பேர் நகர் அப்ப கூடத்தானாக கோயில் அடியில சேனித்துட்டு இருக்கார் கோயில் கொண்டான் அங்க இருக்கும் பெருமான் பேரே உரைகின்ற பிரான் இன்னு வந்து பேரேனு என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் காரேழ் மலையேழ் கடலேழ் உலகுண்டும் ஆறா வயிற்றானை அடங்க பிடித்தேனேனு போசனும் காரேழ் மலையேழ் கடலேழ் உலகுண்டும் திருப்பேர் நகர் பெருமான் அப்ப கூடத்தான் எத்தனையோ ஒரு ராஜாவினிடத்துல வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டார் ராஜாவுக்கு சாப விமோசனம் ஆகணும் தினப்படி பல பேருக்கு நீ அன்னதானம் பண்ணணும்னு ரிஷி சொன்னார் ராஜா வாங்கி வாங்கி போண்டே இருந்தா ஒரு நாள் பெருமாள் வந்தவர் இவர் பண்ணி பண்ணி கொடுக்க கொடுக்க மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கார் பெருமாள் போருமான்னு கேட்டார் இல்லை இதெல்லாம் போராது எனக்கு நான் அப்பம் வேணும்னார் அஞ்சு அப்பம் கொடுத்தான் ஐம்பது அப்பம் கொடுத்தான் ஐநூறு அப்பம் கொடுத்தான் எத்தனை நீ எப்பம் கொடுத்தாலும் போராது போராதுன்னு வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டார் இனிமேலும் உனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த அப்ப குடத்தோட இங்கேயே சேனிச்சு விடுவோம் ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப ஆயாசமா இருக்கு இந்த இடத்த விட்டு போறதுக்கு என்னால முடியாது என்ன ஏதோ குழந்தைகள்லாம் சொப்பு சாமான் கொடுத்தா ஒத்துருட்டி கொடுக்காத தூங்கச்சே அதை பிடிச்சுட்டே தூங்கு பாருங்க அதே போலத்தான் பெருமாள் அந்த குடத்தையே பற்றி கொண்டு இன்னைக்கும் சேனிச்சுட்டு இருக்கார் அந்த பெருமானை பத்தி தான் இந்த பாசுரம் கடைசி பதிகம் இதற்கப்புறம் பத்து பாசுரங்களால் அம்மாழ்வார் ஆறுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணவில்லை அத்தோடே சூழ்ந்தகன் ஆழ்ந்து துயர்ந்தானு பெருமான் திருவடிகளையே அடைந்தார் அதில் சாதிக்கிறார் பேரே உரைகின்ன பிரான் இன்னு வந்து பேரேனு என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் திருப்பேர் நகரில் இருக்கிற பகவான் பேரேன் இனிமே ஆழ்வார் உள்ளத்தை விட்டு அசைய மாட்டேன் என்னு பேரேனு என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் அவருக்கு எவ்வளவு பசி தெரியுமோ காரேழ் கடலேழ் மலையேழ் உலகுண்டும் கார் ஏழ் கடல் ஏழ் மலை ஏழ் இந்த லோகத்தை முழுக்க சாப்பிட்டார் ஆறா வயிற்றானை அடங்க பிடித்தேனே அந்த பெருமானை அடங்க பிடிச்சிருக்கேன் ஆறா வயிற்றாம்னா போருங்கிற இனமே வராத பகவானை பற்றினேன் பிடித்தேன் பாஷர் முடிஞ்சது அடுத்த பாஷர் ஆச்சரியமான பாஷர் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பிணிசாரேன் மடித்தேன் மனை வாழ்க்கையுள் நின்னதோர் மாயை கொடுக்கோபுர மாதங்கள் சூழ் திருப்பேர் நகரான் அடிச்சேர்வதனக்கு எளிதாயினவாரே என்ன அடுத்த பாசுரம் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் எப்ப திருப்பேர் நகர் பெருமான் திருவடிகளை பிடித்தேனோ என் பிறவியையே கெடுத்தேன் இனி பிறக்க போறதில்லை மடித்தேன் மனை வாழ்க்கையுள் நிற்பதோர் மாயையை இந்த மனை வாழ்க்கையில திரும்ப திரும்ப பிறந்து இருக்கேனே அதை மடிச்சுட்டேன் இனிமே பிறக்க போறதில்லை என்ன ஆழ்வார் பாசுரம் பாடிட்டு இருக்கார் இந்த பாசுரத்தை ராமானுஷர் தன் திருவுள்ளத்தில் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டே ராத்திரி வேளையில் தன்னுடைய மடத்துல கடைசியா உலாத்துகிறார் அவ்வளவு தூரம் இருக்கு ஒரு நூத்தி ஐம்பது அடி இருக்குன்னு வச்சுங்க நேரம் நூத்தி ஐம்பது அடி நடக்கிறார் திரும்பி வர்றார் போறார் வரார் யுக்தாகார விகாரச யுக்த தேஷ்டச கர்மசூனு கண்ணன் சாதிக்கிறார் வேண்டிய அளவுக்கு உண்ண வேண்டும் அதற்கு தகுந்த அளவுக்கு உடற்பயிற்சியும் வேணும் நம்ம அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது குறைச்சலாக சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப தூங்கக்கூடாது குறைச்சலாக தூங்கக்கூடாது வியாயாயமே இல்லாத போகக்கூடாது கசரத்துங்கிற அளவில் நல்லா உடற்பயிற்சி பண்ணணுமோ இல்லையோ சுவாமி அழகாக நடந்து நடந்து போயிட்டு வர்றார் எனமோ தெரியல சட்டுன்னு ஒரு முறை நடக்கும் போது முக்காவாசி போயிருக்கிறச்சே திரும்பி விட்டார் பக்கத்தில் பார்த்துட்டு இருந்த சிஷ்யன் உடனே பிரார்த்திக்கிறார் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பாசுரம் அனுசந்தானமாக இருக்குமோ அவர் ஏதோ தன் உள்ளத்தில் சொல்லிட்டுருக்கார் இந்த பாசுரத்தை தான் ராமானுஷர் சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு இவர் சொல்லியிருக்கார் எப்படி தெரிஞ்சுட்டீர்னு சுவாமி கேட்கிறார் ரொம்ப சுலபம் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் மடித்தேன் மனை வாழ்க்கையுள் நிம்மத்தோர் மாயேன்னு பாசுரம் மடித்தேன்னா திரும்பிவிட்டேன்னு அர்த்தம் எப்போ சுவாமி எழுந்துள்ளே அந்த பாசுரத்தை சொல்லித்தோ திரும்பிட்டேன்னு ஆழ்வார் சொல்லவே தான் தேவரீரும் திரும்பி விடுத்து போல் இருக்கு ஆனால் முழுக்க என்ன இடம் போகாமல் திரும்பிட்டீரோ இல்லையோ அதை திரும்பினதை வச்சுட்டு ஆழ்வார் சம்சாரத்திலிருந்து திரும்பினா போலே ராமானுஷரும் தன்னுடைய நடையிலிருந்து திரும்பினான் இருக்க வேணும் இப்படித்தான் தேவரீர் தூள்ளத்தில் ஓடி இருக்கணும் நினைச்சுட்டு பாசுரத்தை விண்ணப்பம் பண்ணினால் அப்போ ஆழ்வாருடைய பாசுரத்தில் அத்தனை ஊற்றம் சுவாமிக்கு அதனால தான் பொருந்திய தேஷோ பொறையோ திரலோ புகழோ இணைத்தும் எது நமக்கு கொடுக்கும் ராமானுஷன் திருவடிகளை பற்றினாருக்கு அது அத்தனையும் கிடைக்கும் அதோடு மட்டுமல்ல உருபெரும் செல்வமும் தந்தையும் தாயும் உயர் குருவும் வெறிதரு பூமகள் நாதனும் மாறன் விளங்கியசீர் நெறிதரும் செந்தமிழ் ஆரணமே என்ன இந்நீளத்தோர் அரிதரன் நவி ராமானுஷன் இந்த பூலோகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் ஒன்றை சொல்லிக் கொடுத்தாராம் சுவாமி உங்களுக்கு உருபெரும் செல்வமும் தந்தையும் தாயும் உயர் குருவும் வெறிதரு பூமகள் நாதனும் இந்த அஞ்சு எதுவாக இருக்கணும் தெரியுமா மாறன் நெறிதரும் செந்தமிழ் ஆரணமே மாறன் நம்மாழ்வாருடைய திருவாய் மொழி தான் உனக்கு செல்வம் தாய் தந்தை மக்கள் மற்று முற்று அனைத்துமாகவும் கொள்ளுங்கோல்னு ராமானுஷன் நமக்கு உபதேசிக்கிறார்னால் அப்ப அதுல எவ்வளவு ஊற்றம் இருந்திருக்கணும் அந்த ஊற்றமெல்லாம் பெற்றது திருமாலையாண்டான் இடத்தை அடுத்த ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அரையர் அவரிடத்தே மிச்சை
அதை அபிநயத்தோட முத்திரையோட கற்கணம் இல்லையோ இவர் தான் விண்ணப்பம் செய்வாரில் தலைவர் பெருமான் திருமுன்பே தினப்படி தாளம் இசைத்து அவருக்கு பாசரங்களை எல்லாம் விண்ணப்பம் செய்து ஆனந்தத்தை கொடுப்பவர் அந்த சுவாமிக்கு நித்தியம் கைங்கிரம் என்றிருக்கார் ராமானுஷர் ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாள் அரையர் பக்கலிலே இன்னும் ஒரு அர்த்த விசேஷம் உண்டு பெரிய நம்பிகள் தான் தூண்டுகிறார் இன்னும் அவரிடத்துல நீர் கேட்டுக்க வேண்டிய அர்த்தம் இருக்கு போம் என் அருளி செய்தொருள உடையவரும் அது லபிக்கைக்காக அன்னு முதல் ஆறு மாசம் அரையருக்கு உகப்பாக கைங்கரியம் பண்ணினா தான் கிடைக்கும் ஆறு மாசம் அரையர் சுவாமிக்கு பிடித்தா போலே பாலமுது காய்ச்சி சமர்ப்பித்தும் பால காய்ச்சி காய்ச்சி கவோஷ்ணவா அவருடைய பவளத்துக்கு என்ன அவர் பாட பாட பெருவாள் கேட்கணுமோ இல்லையோ அப்போ அவருடைய திரு மெடற்சு ஓசை கட்டாமல் இருக்கணுமே மெடறு நன்னா இருந்தால் தானே பெரிய பெருமாள் தலைய 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 ஆசைச்சுன்னு கேட்கணுமோ இல்லையோ அதுக்காகத்தான் பாலமுது காய்ச்சி சமர்ப்பித்தும் திரு அத்தியன காலங்களிலே அரையர் திருமேனிக்கு அனுரூபமாக மஞ்சட்காப்பரைத்தும் அத்தியனோத்சவம் வந்தால் அரையர்கள் கைங்கரியம் பெருத்த கைங்கரியம் என தனித்து பெருமான் திருமுன்பே நாலாயிரம் பாசரங்களையும் விண்ணப்பம் பண்ணமோ இல்லையோ நாம் பல பேர் அமர்ந்திருந்து ஒருத்தர் குரல் விட்டால் ஒருத்தர் சேவிக்கிறதுன்னு சேவிச்சு விடலாம் ஆனால் தனித்து தாங்களே நாலு பேரோ ஆறு பேரோ ஏழோ மூணு பேரோ தாங்கள் மட்டுமே தாளத்தோடே விடாமல் நாலாயிரம் பாசரத்தையும் சேவிக்கணும்னா அது வேடிக்கையான கைங்கரியம் அல்ல ரொம்ப மகத்தான கைங்கரியம் அதில் எதுவும் அவருக்கு திருமேனிக்கு நோ வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக மஞ்சள் காப்பு அரைத்து குங்குமப்பூ அரைத்து அதை வேண்டிய அளவுக்கு மிடறு கழுத்துக்கெல்லாம் பூசி திருமேனிக்கெல்லாம் நன்கு பூசி விட்டு அவருக்கு வேண்டிய கைங்கரியங்களை பண்ண ஒரு நாள் மஞ்சள் காப்பு அரைத்து நீராட பண்ணுகிற காலத்தில் திருமேனிக்கு அனுரூபமாக ராமானுஜர் கைங்கரியம் என்று வரைச்சே அவர் பார்த்து சொல்கிறார் என்னுடைய சர்வஸ்வத்தையும் கொள்ளை கொள்ளவோ நீர் எப்படி செய்யுது இப்படி இத்தனை கைங்கிரியம் பண்ணுறதை பார்த்தா எங்கிட்ட ஒன்றும் மிச்சமில்லாத கொள்ளை அடிச்சின் போட போறீர் போல்ருக்கே அவருக்கும் கொள்ளை கொடுப்பதில் திருப்தி தான் அவர் எதையும் மிச்சம் வச்சுக்கிறதுக்காக பண்ணலை இப்போ ஆழ வந்தார் நம்ம இடத்துல எத்தனை கொடுத்தாரோ மொத்தத்தையும் கொடுக்க போகிறோம் மிச்சம் வச்சுட்டு இல்லை இல்லை இது என்ன எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் இவன் பெரிய மனுஷனாக வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சினு சொல்லாமல் இருக்கலே நம்மிடத்தில் கொள்ளை கொள்ளவோ என் அருளி செய்து வாரீர் எம்பெருமானாரே உமக்கு ஒரு சரம புருஷார்த்தம் சொல்லுகிறோம் கேளீர் புருஷார்த்தத்திலேயே சரமமான புருஷார்த்தம் எதுன்னு சொல்கிறேன் தேவு மற்றறியாத ஸ்ரீ மதுர கவிகளைப் போலே நீரும் குருரேவ பரம் பிரம் குருரேவ பரம் தனம் குருரேவ பரஹாம குருரேவ பராயணம் குருரேவ பராவித்யா குருரேவ பராகதி எஸ்மாத் தத் உபதேஷ்டாசௌ தஸ்மாத் குரு தரோ குரு இப்போ உங்களுக்கு சரமமான உபாயத்தை சொல்கிறேன் இதைத்தான் பஞ்சமோபாயம் பஞ்சமோபாயம்னு சொல்லுவார்கள் கர்மயோகம் முதல் ஞானயோகம் ரெண்டாவது பக்தி யோகம் மூணாவது சரணாகதி பெருமான் திருவடிகள் சித்தோபாயம் நாலாவது கடைசி ஆச்சாரிய அபிமானமே உத்தாரகம் என்பதற்கிறது ஐந்தாவது உபாயம் ஏன் ஆச்சாரியனுடைய திருவடிகளைத்தான் நாம் பற்றணுமா பெருமானை பற்ற முடியாதான்னால் சுவாபிமானத்தாலே ஈஸ்வராபிமானத்தை கொலைத்து கொண்ட இவனுக்கு ஆச்சாரியாபிமானம் ஒழிய வேறு கதி இல்லை என்ன பிள்ளலோகாச்சாரியர் ஆச்சரியமாக சாதிக்கிறார் நாமே நம்ம ரக்ஷிக்கிறோம் ரக்ஷிக்கிறோங்கிற அபிமானம் இந்த துரபிமானத்தாலே பெருமான் நம்மளை அபிமானித்து ரக்ஷிக்கிறேன்னு வந்தாரோ இல்லையோ அதை கெடுத்துனுட்டோம் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற ஒரே வழி ஆச்சாரிய அபிமானம் அவர் பார்த்து நம்ம பிள்ளைன்னு வேணும் சொன்னாலே ஒழிய நமக்கு ஆறு மோட்சம் கொடுக்க போகிறா அதனால தான் அந்த ஆச்சாரிய அபிமானம் பஞ்சமோபாயம்னு சொல்வார்கள் அது இறுதியான வழி ஐந்தாவது வழி அதையே திருவரங்க பெருமாளரையர் சொல்லிக் கொடுத்தார் தேவு மற்றறியாத ஸ்ரீ மதுர கவிகளைப் போலே ராமானுஷரே நீர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் மதுர கவியாழ்வாருடைய நிலை உமக்கு ஏற்படட்டும் திருவரங்கம் திருப்பதியே இருப்பாக பெற்றோம் மன்னியசீர் மாறன் கலை உணமாக பெற்றோம் மதுரகவி சொல்படியே நிலையாக பெற்றோம் மனவாள மாமன்கள் ஆர்த்தி பிரபந்தத்தில் சாதிக்கிறார் மதுரகவி ஆழ்வார் படி ஆச்சாரிய அபிமானமே உத்தாரகம்ங்கிற படி மற்ற எல்லாரும் பகவான தெய்வம்னா ஆனால் மதுரகவி ஆழ்வார் தேவு மற்றறியேன் குருகூர் நம்பி பாவி நின்னிசை பாடி திரிவனே குருகூர் நம்பி பா நம்மாழ்வார் அவர் பாசரத்தை தவிர மற்றொரு தெய்வம் தெரியாதுன்னு இருந்தாரோ இல்லையோ அந்த நிலை உமக்கு ஏற்படட்டும் என்று ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாளரையர் தன் சிஷ்யரான ராமானுஜருக்கு சொல்லி கொடுத்து எஸ்மாத்து தத் உபதேஷ்டாசவ் தஸ்மாத் குரு தரோ குரு எந்த குரு நமக்கு உபதேசிக்கிறாரோ யார் பகவானையே பெற்று கொடுக்கிறாரோ அவரே உனக்கு பகவான் என் இருக்க வேணும் ஆச்சாரியாது இக தேவதாம் சமதிகாம் அந்யாம் நம் அந்யாமகேன்னு சொல்லுகிறோம் தேவு மற்றறியேன் குருகூர் நம்பி என்னு மதுரகவி ஆழ்வார் பாசுரம் அந்த நில உமக்கு ஏற்படட்டும்னு அனுகிரகித்தார் என்று சொல்லுகிறபடியே தீமனம் கெடுத்தும் மறுவித்தொழும் மனமே தந்தும் அறியாதன அறிவித்த ஆச்சாரியனே உபாய உபேயம் என்று விஸ்வசித்து பகவான் தான் உபாயம் பகவான் தான் புருஷார்த்தம் என் இருக்கிறத விட ஆச்சாரியன் திருவடிகளே உபாயம் 
ஆச்சார்யனுக்கு கைங்கியமே புருஷார்த்தம் என்கிற நிஷ்டை உமக்கு ஏற்படட்டும் ஆச்சார்ய சஹரி சாட்சாத் சரரூபீன சம்சயா சந்தேகமில்லை ஆச்சாரியன் ஹரியே வந்து அவதரித்திருக்கிறான் ஹரி பகவான் எத்தனையோ அவதாரங்களை பண்ணுறார் அதெல்லாம் சஸ்திரத்தை கையில் பிடிச்சிட்டு அவதாரம் பரசு சஸ்திரத்தை பிடிச்சிருக்கார் கலப்பை சஸ்திரம் பற்றினார் சங்க சக்கரங்கள் பெருப்பெருத்த கொல்லாமா கோல் கொலை செய்து கோல் சாரங்கம் வில் என்னு எத்தனையோ சஸ்திரங்கள் அஸ்திரம் சஸ்திரம் ஆனால் ஆச்சாரியன் கையில் சஸ்திரம் கிடையாது பகவானுடைய கடைசி அவதாரம் தான் ஆச்சாரியனான அவதாரம் சாஸ்திரத்தை கையிலே பிடித்தார் இத்தனை நாளி சாஸ்திரத்தை பிடிச்சு நான் திருத்த முடியல சரி சாஸ்திர புஸ்தகத்தை கொண்டாவது திருத்துவோம் என்று அவர் பிறந்து மக்னான் உத்தரத்தே லோகான் காருண்யாது சாஸ்திர பாணினான்னு சொல்லுவர்கள் பகவானே மனுஷ ரூபத்தில் ஆச்சார்யனாக அவதரிக்கிறார் என்று சொல்லி பீதகவாடை பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து என்றும் சொல்லுகிறபடியே உறங்கும் பெருமாள் தானே உலாவும் பெருமாளாய் வந்தார் என்னார் அதோ உறங்கும் பெருமாள் பெரிய பெருமாள் உலாவும் பெருமான் ஆச்சாரியன் உறங்கும் பெருமாள் எழுந்திருக்கணும்னு ஆசை வந்துட்டு போல் இருக்கு அதனால தான் உலாவும் பெருமாளாக வந்திருக்கிறார் பஞ்சமோபாய நிஷ்டையான சரம பருவார்த்தத்தை விசேஷித்தை பிரசாதி தருளினார் அத்தோடே அவரிடத்தில் அர்த்த விசேஷங்களை எல்லாம் சுவாமி கிரகித்தார் இந்த இடத்துல ஆச்சரியமான ஒரு கேள்வி எது புரியலைன்னால் இவரும் போய் போய் அஞ்சு பேர் இடத்துல கேட்கிறாரே அவர்களும் இவருக்கு தான் சொல்லுவோம் இவருக்கு தான் சொல்லுவோம் மேல் விழுந்து உபதேசிக்கிறார்களே இப்படி ஒத்தொத்தர இடத்துலையா போய் கேட்கறது உண்டோ ஒத்தர இடத்துல ஆச்சாரியா கேட்டது போறாதா ஆச்சாரியன் இவருக்கு சொல்லுவோம் இவருக்கு சொல்லுவோன்னு மேல விழுந்து சொன்ன இடம் உண்டோ எதற்கு ஆச்சாரியர்கள் இப்படி பண்றார் ராமானுஜர் தான் எதுக்கு பல பேர் இடத்துல போனார் இப்படி கண்டதோ கேட்டதோ இல்லையே என்று ஒரு சந்தேகம் அதை கேட்டு சமாதானம் சொல்றார் இங்கே இவர் பலர் ஸ்ரீபாதித்தலும் உபதேசம் கேட்கைக்கு அடியன் இவர் எதுக்கு பல பேர் இடத்துல போய் கேட்டுக்கிறார் அவர்கள் தான் மேல் விழுந்த அர்த்தங்களை உபதேசிப்பதற்கு அடியன் அவர்கள் தான் இவர் ஒத்தருக்கே சொல்லுவேன் சொல்லுவேன் ஏன் மேல் விழுந்துட்டு இருக்கார்னார் ரெண்டுத்துக்கு சமாதானம் சாதித்தார் ஒரு ராஜா தன்னுடைய இளவரசனுக்கு நன்கு வயசு வந்து பட்டம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சாறு மந்திரிகள் இருந்தால் ஒத்தொத்தர இடத்துலையும் போய் பாடம் படிச்சுக்கோன்னு சொல்ல மாட்டார் இந்த மந்திரி வித்த மந்திரி அவருக்கு எப்படி கஜானாவை பார்த்துக்கணும்னு அவருக்கு தான் தெரியும் அங்கே போய் பார்த்துக்கோ இவர் இராணுவ மந்திரி எப்படி காப்பாற்றுற தேசத்தேன்னு அவருக்கு தான் தெரியும் அங்கே போய் கேட்டுக்கொள் இவர் உள்துறை மந்திரி எப்போ இப்படி எல்லாருக்கும் மோட்சம் கொடுக்கணும்னு இவருக்கு தான் தெரியும் அதனால் அவரிடத்துல போய் கேட்டுக்கோ என்ன ஒரு ஒரு மந்திரிக்கிட்ட அனுப்பிச்சிருப்பரோ இல்லை நாம் ஒரு பெரிய முதலாளி இருக்கார் முதலாளிக்கு பிள்ளை இருக்குன்னா அவர் அந்த நிறுவனத்தில் கொண்டு போய் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறதுக்குள்ளாக யாராரிடத்துலாம் போய் நன்கு பயிலனமோ மொத்த பேரிடத்தில் போயிட்டு வரணுமோ இல்லையோ அப்போ ஆழ வந்தாருக்கு இளவரசர் ராமானுஷர் ஆழ வந்தாருக்கு மந்திரிகள் அஞ்சு ஆச்சாரியர்கள் அதனால் இவரை இளவரசராக மூர்த்தாபிஷிக்தனாக பட்டம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி மொத்த பேரிடத்தில் அனுப்பிச்சு தெரிஞ்சு வர சொல்லுவோங்கிறதுக்கு தான் ஆழ வந்தார் அனுப்பித்தார் அது அர்த்தம் புரிஞ்சு போச்சு சரி அப்போ அவர்கள் எதுக்கு மேலே விழுந்து இவரிடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கா இவர் தான் தேடி தேடி அவரிடத்துல போனால் அவர்கள் எதுக்கு மேல் விழுவர்கள்னால் நாம் உங்களுக்கு சொல்லும் பரமரகசியத்தை இளையாழ்வாருக்கு சொல்லுங்கோள் என்று நியமித்தருளை இருக்கையாலே அவர்கள் ஒத்தொத்தருக்கும் தங்கள் ஆச்சாரியனுடைய நியமனம் ஆழவந்தார் பார்த்து நீங்கள் அவசியம் இந்த அர்த்தத்தை சொத்த பிள்ளைட்ட கொடுக்கணும்னு இருக்கார் பல பேர் நேர்மையாக இருக்கிறவா ஒரு பெரிய மனுஷன் சொத்துக்கு நம்மளை பொறுப்பாக்கி அந்த மனுஷனுடைய பிள்ளைக்கு வயசான அப்புறம் கொடுத்துடுவோன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தா தவிப்பா நம்மக்கிட்ட சொத்தை வச்சுட்டு போயிட்டாலே எப்படி ஜாகிரதையாக பாதுகாத்து கொடுக்கணுமே நம்மளுதாக இருந்தாலும் தொலைஞ்சாலும் கவலையிலேயே இது ஊராருடைய சொத்தாச்சே அந்த பிள்ளை வேற ஒழுங்காக வாங்கிக்கணுமே அவ பெயர் நமக்கு வந்துடக்கூடாது என்ன தவிக்கிறாளோ இல்லையோ அதை போலத்தான் அஞ்சு ஆச்சாரியர்களும் இந்த சொத்து தலைந்தாலும் கவலை இல்லை ஆனால் தொலைக்க மாட்டாத மிக உயர்ந்த சொத்தை விலை மதிப்பற்ற சொத்தை நம்ம ஆச்சாரிய நம்ம இடத்துல கொடுத்துருக்கார் அதை ஜாகிரதையாக அந்த பிள்ளை ராமானுஷர் இடத்துல கொடுக்கணுமேங்கிற ஆசையோடே அவர்களுக்கு துடிப்பு இன்னொரு அர்த்தம் அவர்களுக்கும் எப்படியாவது ராமானுஜ சம்பந்தம் வேணுங்கிற ஆசை ஏன்னா சுவாமி சம்பந்தம் கிடைக்குமானால் அது முடி சம்பந்தமாக இருக்கட்டும் அடி சம்பந்தமாக இருக்கட்டும் வேதாந்த தேசிகன் சாதித்தார் தத் பாத கோட்டீரையோகோ சம்பந்தேன யாருக்குமே ராமானுஜ சம்பந்தத்தாலே தான் மோட்சம் இது திருக்கட்சி நம்பிகளுக்கும் இப்படியே பெரிய நம்பிகளை பற்றி பெருமாளே இதை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் திருமாலிருஞ்சோலமலை கள்ளழகர் அங்கே அருளை பாடிட்டு தீர்த்தம் பிரசாதம் சீஷட கோபம்லாம் சாதிப்பாளோ இல்லையோ அப்போது நம்மை ராமானுஷமுடையாருக்கு அருளப்பாடுன்னு ஸ்தானீகர் சொன்னார் நம்முடைய ராமானுஜ சம்பந்திகளுக்கெல்லாம் அருளப்பாடுன்னா வந்து தீர்த்தம் வாங்கிக்கணும் இன்னைக்கு இப்போ அருளப்பாடு பெரிய நம்பி ராமானுஷமுடையார்னு சொன்னால் தான் ஸ்தலத்தாருக்கு பிற்பாடு இருக்கிற தீர்த்தக்காரர்களுக்கெல்லாம் ஸ்ரீரங்கத்தில் தீர்த்தம் கொடுப்பா அதை போல் ந
நீ ராமானுஜ சம்பந்தம் உடையார்னு சிஷ்யர்களைத்தானே அருளை பாடிட்டீர் நாங்கள் ஆச்சாரிய வம்சத்தவர்கள் ஆச்சேனால் அப்போ சட்டன் பெருமாள் சொல்லிட்டார் அது முடி சம்பந்தத்தாலே உமக்கு சம்பந்தம் அடி சம்பந்தத்தாலே சிஷ்யர்களுக்கு சம்பந்தம் அனைவருக்கும் அவர் சம்பந்தத்தாலே மோட்சமே தவிர தனித்து மோட்சம் இல்லை என்ன பெருமாள் சொன்னார்னு ஆச்சரியமான சரித்திரம் அதனால தான் இங்கே இவா எல்லாருக்கும் என்ன ஆசைப்போ அவருடைய சம்பந்தம் முடி சம்பந்தம் கிடைத்தாவது மோட்சம் போக மாட்டோமா 